калорийметре находится 1 кг льда. Чему равна первоначальная температура льда, если после добавления в калориметр 15 грамм воды, имеющей температуру 20 градусов Цельсия, в калориметре установилось тепловое равновесие при минус 2 градусах Цельсия. Для начала запишем дано. Масса льда равна 1 кг. Масса воды равняется 15 грамм. Сразу переведем в систему Си. Это 15 на 10 минус 3 килограмм. Начальная температура воды, Т воды, равняется 15 градусов Цельсия. Температура теплового баланса, Тт, равняется минус 2 градуса Цельсия. Удельная тепловемкость воды, С воды, 4200 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Удельная теплоемкость льда, 2100 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Удельная теплота плавления льда 3,34 на 10 в 5 джоуль на килограмм. Температура плавления льда 0 градусов Цельсия. Найти начальную температуру льда, Т льда неизвестно. Так как у нас нет обмена с окружающей средой, мы можем написать Q отданное равняется Q полученное. Q отданное отдает у нас вода. Так как температура теплового баланса у нас отрицательная, следовательно, вода превратится в лед. Значит, сначала вода у нас должна остыть. Это Q воды плюс. Потом вода должна у нас кристаллизоваться. Q кристаллизация. И плюс охлаждение льда, полученное из воды. Охлаждение льда. Количество тепла Q при охлаждении или нагревании равняется. С умножить на массу и умножить на изменение температуры, а дельта Т. Количество тепла при кристаллизации или плавлении равняется лямбда умножить на массу. Эти формулы нужно знать. Тогда Q остывание воды равняется С воды умножить на массу воды и на изменение температуры. Т воды минус Т плавление. Q кристаллизации будет равняться. Лямбда, умноженная на массу воды. И Q охлаждение льда, полученной из воды, будет равняться C льда, умножить на массу воды и на изменение температуры. T плавление минус T. Тогда Q отданное равняется C воды, масса воды, на изменение температуры. T воды минус T плавление. Плюс лямбда, умноженная на массу воды. И плюс С льда, масса воды и на изменение температуры. Т плавление минус Т. Вынесем общий множитель. Массу воды. Q отданное равняется масса воды умножить на скобку. С воды на изменение температуры. Т воды минус Т плавление. Плюс лямбда. Плюс С льда на изменение температуры. Т плавление минус Т. Q полученное. Получает у нас лед. А лед у нас просто нагревается. Следовательно, Q полученное будет равняться С льда, масса льда, умножить на разницу температур. Т минус Т льда. Приравняем Q полученное и Q отданное. Тогда у нас получается С льда, масса льда, умноженная на изменение температуры Т минус Т льда, равняется масса воды. Умноженное на скобку С воды, Т воды минус Т плавление, плюс лямбда, плюс С льда, умноженное на скобку Т плавление минус Т. Выразим отсюда изменение температуры для льда. Тогда у нас получается Т минус Т льда равняется масса воды, умноженное на скобку С воды, Т воды минус Т плавление, плюс лямбда. Плюс С льда на изменение температуры. Т плавление минус Т. Все это деленное на С льда. Масса льда. Выразим отсюда начальную температуру льда. Т льда равняется Т минус масса воды умноженное на скобку С воды на изменение температуры. Т воды минус Т плавление. Плюс лямбда плюс С льда умноженное на скобку Т плавление минус Т. Все это деленное на цель льда, масса льда. 
Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем минус 5 градусов Цельсия. Запишем ответ. Начальная температура льда равна минус 5 градусов Цельсия. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.